ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసి అలవాట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ టైప్స్ మన జీవన సరళిలో ప్రతిరోజు మనం ఇవి కంపల్సరీ మన నీడు వాటి గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను హెల్త్ ఇస్ వెల్త్ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు అంటే ప్రివెన్షన్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ రేపు తలనొప్పి రాకుండా టాబ్లెట్ వేసుకో వేసుకోలేం రేపు జ్వరం రాకుండా టాబ్లెట్ వేసుకోలేం అంటే రేపు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి డిసీజ్ రాకుండా మనం టాబ్లెట్ అనేది వేసుకోలేం కానీ రేపు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి డిసీజ్ రాకుండా ఉండడానికి మంచి ఆహార పలవట్లు అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు చాలామంది హెల్త్ పరంగా సఫర్ అవుతున్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ ఫుడ్ ద్వారా చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు దాని మీద ఎందుకు సఫర్ అవుతున్నారంటే అది మీకు తెలుసు ఓకే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుడ్లో మన గ్రోయింగ్ మెథడ్లో పొరపాటు జరుగుతున్నాయి అలాగే స్టోరింగ్ మెథడ్లో పొరపాటు జరుగుతున్నాయి కుకింగ్ మెథడ్లో పొరపాటు జరుగుతున్నాయి అలాగే ఫుడ్ ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటున్నారు మనం తీసుకునే ఆహారం అలవాట్లే మనం ఈరోజు ఆరోగ్యంగా ఉన్నా ఉన్నా అనారోగ్యంగా ఉన్నా ఉన్నా కూడా టోటల్గా మన ఫుడ్డే డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఈరోజు మనం తినే ఫుడ్ ఎలా ఉందంటే కేవలం ఆకలి తీర్చుకోవడానికి నాలుగు టేస్ట్గా ఉన్న ఫుడ్ మాత్రం తింటున్నాం తప్ప బాడీకి ఉపయోగపడే ఫుడ్ తినట్లేదు దాంతోపాటు వాటర్ పొల్యూటెడ్ అవుతుంది వాటర్లో క్లోరిఫైడ్ ఎక్కువ కూడా కెమికల్స్ అవన్నీ కలుపుతూ ఉన్నారు ఓకే చాలామంది కెమికల్ అవన్నీ కలపడం ద్వారా మన బోన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆ వాటర్ మనం స్వీ మినరల్ వాటర్ అని మనం తాగుతూ ఉన్నాం మనకి అందులో ఏం కలుపుతారో కూడా మనకు తెలియదు అలాంటి వాటర్ మనం తాగడం ద్వారా చాలామందికి జైంట్ ప్రాబ్లం జైంట్స్ ప్రాబ్లము అలాగే మొక్కల నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే సెకండ్ వచ్చేసి వాటర్ పొల్యూటెడ్ అలాగే మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిర్ పొల్యూటెడ్ ద్వారా కూడా చాలా చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఎయిర్ ద్వారా వచ్చే కలుషితం ద్వారా మనం పీల్చుకోవడం ద్వారా చాలా రకాలుగా మనకి హెల్త్ పరంగా కూడా అనారోగ్య సమస్య రావడానికి ఎయిర్ పొల్యూటెడ్ ఒక కారణం అంటున్నారు దాంతోపాటు వచ్చేసి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్లో కూడా చాలామంది రకరకాలుగా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అంటే అనవసరమైన ఎక్కువ వాడడం ద్వారా అంటే మొబైల్స్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఎక్కువ వాడడం ద్వారా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ ద్వారా కూడా చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు అలాగే మైండ్ పరంగా చూస్తే ప్రొఫెషనల్ పరంగా కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ పరంగా కావచ్చు చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు ఒకసారి చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ నేను మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఈరోజు చూసినట్టయితే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తినే ఫుడ్ ఎలా ఉందంటే కేవలం ఆకలి తీర్చుకోవడానికి నాలుగు టేస్ట్గా ఉన్న ఫుడ్ మాత్రం తినడం తప్ప మన బాడీకి ఉపయోగపడే ఫుడ్ తినట్లా ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం వల్ల మనకి లాట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఓకే దాంతోపాటు వచ్చేసి మనకి పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం హెవీగా పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం రావడం కూడా మనం ఈరోజు హెల్త్ పరంగా సఫర్ అవుతున్నాం దాంతోపాటు వాటర్ పొల్యూటెడ్ ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వాటర్ పొల్యూటెడ్ ద్వారా కూడా మనం హెల్త్ పరంగా సఫర్ అవుతున్నాం వాటర్ కలుషితం ద్వారా వాటర్ సరైన వాటర్ తాగకపోవడం ద్వారా మనం చాలా రకాలుగా హెల్త్ ప్రాబ్లం పే చేసే అవకాశం ఉంది ఆల్రెడీ పే చేస్తున్నాం కూడా దాంతోపాటు వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ పరంగా కావచ్చు అలాగే లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ ద్వారా కూడా కావచ్చు ఈరోజు మార్కెట్లో చూడండి చాలా మొబైల్ ట్రైన్ అనేది నడుస్తూ ఉంది మొబైల్ అనేది మనకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఒక్కొక్కరు రెండు రెండు మొబైల్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ రెండు రెండు మొబైల్లో మనం చూసినట్టయితే మనకి ఒక ఫోర్ సిమ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఒక్కొక్క మొబైల్లో టూ సిమ్స్ అలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫోర్ సిమ్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా అందులో వచ్చే రేడియేషన్ వ్యాల్యూస్ ఎక్కువ ఉండడం ద్వారా మైండ్ పరంగా కావచ్చు బాడీ పరంగా కావచ్చు చాలా రకాలుగా హెల్త్ ప్రాబ్లం పే చేస్తున్నారు ఎక్కువ రేడియేషన్ రావడం ద్వారా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ క్యాన్సర్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలామంది మతి మరపు మైగ్రెన్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ రావడానికి కూడా ఓన్లీ రేడియేషన్ కారణం అంటున్నారు దాంతోపాటు వచ్చేసి మనకి మైండ్ పరంగా కూడా ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో ఎల్తో ఎప్పుడైతే సహకరించేదో దా మైండ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది ఆ మైండ్ పన్ చేయదు దాంతోపాటు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు దీనికి కారణం ఒకే ఒక కారణం మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మనం అన్ని మంచి ఆలోచనలు రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేంజ్ చేయాల్సింది ఎక్కడ అంటే మన ఆహార పలవట్లు చేంజ్ చేసుకోవాలి ఆహార పలవట్లు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే డైలీ వచ్చేసి మనకి నైన్ టు టెన్ కలర్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ తినాలి గార్డెన్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తినాలి మందులు వాడకూడదు కెమికల్స్ యూజ్ చేయకూడదు అలాంటి ఫుడ్ తినాలి అవన్నీ కూడా తినే ఛాన్స్ ఉందంటారా ఈరోజు ఓకే చెట్టు నుండి కోసిన ఆరు గంటలు ఏ ఫ్రూట్స్ అయినా ఏ వెజిటేబుల్ అని తినాలి ప్లస్ రోజువారీగా మనం తినే కూరగాయలు కావచ్చు లేదా ఫ్రూట్స్ అన్నీ కావచ్చు అది సేంద్రియ ఎరువులు వేసి పండించాలి అంటే మంచి ఎరువులు వేసి పండించాలి అంటే ఎలాంటి ఎరువులు కెమికల్స్ ఫెస్టిసైడ్స్ అంటే యూజ్ చేయకుండా పండించాలి అది ఈరోజు సాధ్యమ
చూపిస్తుంది కదా ఈ ఈ బెర్రీ పేరు వచ్చేసి అసాయి బెర్రీ ఈ బెర్రీ వచ్చేసి మనకి అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో దొరుకుతుంది మన ఇండియాలో దొరకదు బ్రెజిల్లో అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో దొరుకుతుంది ఇది వరల్డ్లోని కాస్టెస్ట్ బెర్రీ అని చెప్తున్నారు వరల్డ్లోనే కాస్టెస్ట్ బెర్రీ ఈ బెర్రీలో మనకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ వ్యాల్యూస్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మూడున్నర కేజీల గార్డెన్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ నట్స్ ఇవన్నీ కావాలి కదా అవన్నీ కూడా ఈ బెర్రీలో మనకి దొరుకుతాయి ఈ బెర్రీని కనుక మనం కన్జ్యూమ్ చేసినట్టయితే ప్రతిరోజు మూడున్నర కేజీల గార్డెన్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్ తింటే ఎన్ని న్యూట్రిషన్ వ్యాల్యూస్ వస్తాయో అవన్నీ కూడా ఈ బెర్రీలో వస్తాయని చెప్తున్నారు ఈ బెర్రీలో మనకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ వ్యాల్యూస్లో వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ వరాక్ వ్యాల్యూస్ ఒక బెర్రీలో దొరుకుతుందంట అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు వాటర్ మిలన్తో పోల్చుకుంటే జస్ట్ వాటర్ మిలన్లో జస్ట్ వన్ వరాక్ వ్యాల్యూ మాత్రం వస్తుంది వన్ వరాక్ వ్యాల్యూ మాత్రం వస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ వన్ వాటర్ మిలన్ ఈజ్ కోల్డ్ వన్ బెర్రీ అంటున్నారు ఇంత గొప్ప బెర్రీతో పాటు మా కంపెనీ అండస్వీ ఒక కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఐపల్స్ ఫిల్స్లో అసై బెర్రీ మల్ బెర్రీ బ్లూ బెర్రీ స్టా బెర్రీ బ్లాక్ బెర్రీ ఐదు బెర్రీలతో పాటు లెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కలిపి మొత్తం ఫిఫ్టీన్ బెర్రీస్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కలిపి వన్ లీటర్ ఐపల్స్ కాన్సర్ జ్యూస్ కాన్సన్ట్రేట్ తయారు చేశారు ఈ జ్యూస్ మార్నింగ్ థర్టీ ఎంఎల్ నైట్ థర్టీ ఎంఎల్ అంటే డైలీ సిక్స్టీ ఎంఎల్ కనుక కన్జ్యూమ్ చేసినట్టయితే బిఫోర్ మనం తినకుండా మార్నింగ్ తినకుండా నైట్ తినకుండా వన్ అవర్ బిఫోర్ కనుక తినడానికి వన్ అవర్ బిఫోర్ మనం తీసుకున్నట్టయితే మేజర్ డిసీజ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ హెల్త్ డిసీజ్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు ప్రివెన్షన్ బెటర్ ది క్యూర్ ఇందాక చెప్పాను రోగం రాకుండా ఉపయోగపడేది ఫుడ్ రోగం వచ్చిన తర్వాత ఉపయోగపడేది మెడిసిన్ ఇదంతా కూడా ఫుడ్ కాబట్టి మన డిసీజ్ రాకుండా కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మేజర్ డిసీజెస్ ట్వంటీ సిక్స్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది రోజువారిగా రోజు ప్రతిరోజు రకరకాల చాలా ప్రాబ్లంతో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లంతో బాధపడుతూ ఉంటారు అది ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం కావచ్చు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కావచ్చు మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం కావచ్చు అలాగే డైజెషన్ సిస్టమ్ కావచ్చు అలాగే పైల్స్ ప్రాబ్లం మొక్కలు అలాగే మోషన్ ఫ్రీ కాకపోవడం చాలామందికి మొక్కల నొప్పులు నడుము నొప్పులు ఓకే చాలామందికి మెడల్ మెడల్ గుంజుడు బీపీ ప్రాబ్లంతో బాధపడు ఇలాంటి చాలా చాలా సమస్యలకి ఇది మనకి పరిష్కారం చూపిస్తుంది దాంతోపాటు ఇది తీసుకోవడం ద్వారా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఇందులో ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిజన్ ఉండడం ద్వారా రోగ నిరోధక శక్తిని మనం కాపాడుతుంది దాంతోపాటు ఇవేందో క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ ప్రమోట్ ప్రొడక్ట్ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ సెల్స్ కిల్ చేసే గుణం ఈ బెర్రీలో ఉంటుంది దీన్ని నాసా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు నాసా వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు దాంతోపాటు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్ని బెర్రీస్ ఇన్ని ఫ్రూట్స్ అన్ని ఇందులో మనకి మిల్ట్ కలుపుతారు ఓకే దాంతోపాటు ఇది తీసుకోవడం ద్వారా మనకి వచ్చేసి చాలా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఇది మనకి అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో దొరుకుతుంది బెర్రీ అంతా కూడా చాలా చాలా బెస్ట్ సూపర్ ఫ్రూట్ అంటారు ఈ బెర్రీ తీసుకోవడం లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ బెనిఫిట్ కూడా మనం తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే దాంతోపాటు మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు మనకి ఐ పవర్ పెరుగుతుంది అలాగే మనకి గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు హార్ట్ అటాక్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఎల్లి డయాసిన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మన లివర్ బాగుంటుంది ఓకే మన డయ డయాసిస్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది మన ఆలోచన విధానం బాగుంటుంది అన్ని రకాలుగా మనం ఆరోగ్యం పరంగా ఉండడానికి ఈ ఐపల్స్ పల్స్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ థర్టీ ఎంఎల్ నైట్ థర్టీ ఎంఎల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే చాలు వితిన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో మనకి రిజల్ట్ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఒక వన్ ఇయర్ కనుక ఇది కన్సిస్టెన్సీ వాడితే మనకి ఎవరంగా కూడా అంటే యాంటీ ఏజింగ్ రాకుండా కూడా కాపాడడానికి ఈ ప్రొడక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు ఓకే దాంతోపాటు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా చాలా అమేజింగ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్పాను ఆయుర్వేదంలో మీకు అనుకోవచ్చు ఈ ఆయుర్వేదం ఎలా తయారు చేశారు దీనికి సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయా లేదని మీరు అనుకోవచ్చు అన్ని కూడా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లైసెన్స్ కం ఇండియా కంపెనీకి లైసెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అన్ని పోర్ట్స్ కూడా ఆయుష్ ప్రీమియం సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి అయితే ఈ సర్టిఫికేట్ గురించి నేను మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఓకే ఆయుర్వేదంలో రెండు రకాలుగా సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు ఒకటి ఆయుష్ ఇస్తారు రెండు ఆయుష్ ప్రీమియం ఇస్తారు ఆయుష్ అంటే ఏంటంటే లోకల్ కేటగిరీస్ ఎవరైతే చిన్న చిన్న తయారు చేసుకుని ఎవరైతే లోకల్ మెయిల్లో అమ్ముతారో వాళ్ళకి లోకల్ కేటగిరీ ఆయుష్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఆయుష్ ప్రీమియం అనేది ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీగా ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆయుష్ ప్రీమియం ఇస్తారు ఇండియాలో ఆయుష్ ప్రీమియం సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న కంపెనీలో లెక్కల్లో వేలలో లెక్క పెట్టుకోవచ్చు అందులో మన కంపెనీ ఉంది అమెజాన్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో మన కంపెనీ ఉండడం జరిగింది దాంతోపాటు ఆయుష్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడొచ